Disney acaba de estrenar una nueva serie llamada Echo, un spin-off de la serie de Hawkeye en donde el personaje de Maya López, es decir Echo, luego de los eventos sucedidos en Hawkeye, es perseguida por la organización de Wilson Fick, la cual la llevará a viajar a Oklahoma para reencontrarse con sus raíces indígenas y su comunidad. Si se recuerdan en el final de Hawkeye, Echo había disparado a Wilson Fick porque este estaba vinculado a la muerte de su padre, pues resulta que no. Ella pensó que lo había matado a pesar de haberle disparado, por lo que este tomará venganza. La serie se sitúa dentro del UCM, compartiendo continuidad con las películas y la serie de Hawkeye en donde se presentó al personaje por primera vez. La actriz que hace de Echo, a la Quacock, realmente es sorda y también tiene una prótesis en una de sus piernas, tal como su personaje. Gran parte de la serie estará subtitulada por obvias razones y se presenta en un momento bastante difícil para la empresa. Debido a su terrible año 2023, tanto en taquilla como en streaming, a Disney no le fue nada bien. Por primera vez desde el 2016, perdió el título como el estudio más taquillero de Hollywood, siendo superado por Universal, quien se llevó la corona del 2023. Además, ha recibido una gran cantidad de críticas en internet e incluso de gobiernos como el de China y el mismo gobernador de Florida, quien al parecer le tiene la guerra montada a la empresa del ratón, que hasta le quitó el beneficio de tener su propio distrito dentro del estado lo cual beneficiaba muchísimo a la empresa. Esto debió estar en contra de una ley de estado y a las críticas del gobernador de Santi sobre el incremento de personajes no binarios y gays en las producciones de Disney. En una rueda de prensa, Bob Iger mencionó que los guionistas se preocupaban más por incluir mensajes positivos en las películas que perdieron de vista su principal objetivo que es entretener. Así que se dieron cuenta de que el principal trabajo de la empresa es entretener, no dar mensajes con ciertos ideales a las personas y menos a los niños. Al parecer a la empresa se le olvidó que son los padres los que llevan a los niños a los cines y son quienes pagan Disney Plus, por lo que Iger enfatizó que trabajarán más en entretener que en dar mensajes entre comillas positivos, por lo que se espera que esta sea una de las últimas producciones de Disney basadas en algún personaje inclusivo. El éxito de esta serie dependerá de su narrativa y de su calidad, de que el personaje no tiene una legión de hater como lo tiene Brie Laxor, quizás le vaya mejor que las anteriores series de la plataforma.